ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ അരക്കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബീഫ് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എല്ലുള്ള പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ഒട്ടും വെള്ളമില്ല നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ച് ഞാനത് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അടിച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൂന്ന് സവോള ഒരു ലെമൺ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ മല്ലി പൊതീന കുറച്ച് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചെറുതായി പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാൽക്കപ്പ് തൈര് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ആ എടുത്ത് വെച്ച പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലും കുറച്ച് ഗീയും കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച് സവാള ഇട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതും വാട്ടിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് സവാള ഞാൻ വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഓയിലിൽ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മസാലയ്ക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്യാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനും അപ്പം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചതക്കാം അതിൻ്റെ റോ സ്മെല് പോകുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റാം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബിരിയാണി മസാല പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വാറ്റണം അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ഒരു കാൽ കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീരെ പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ലെമൺ ഹാഫ് ലെമണും പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച മല്ലിയും പൊതിനയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിയും പൊതിനയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഒന്നത് മസാല ബീഫിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത്
കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബേലീഫ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് പാകത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചാൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ഞാൻ ഇതിൽ പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചോറിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെമൺ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചോറ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ടര പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അധികം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇളക്കണ്ട അപ്പോൾ ചോറ് ആകെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇളക്കിയാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല പാകമായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാത്രത്തിൽ ദമ്മാക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് അടിയിൽ കുറച്ച് ചോറ് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ചോറേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചോറെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ കുറച്ച് ചോറിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിക്കണമായിരുന്നു നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് പൊരിച്ച ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ മല്ലിയും പുതിനയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിട്ടുപോയാലേ രണ്ടാമത് ഇട്ടത് എൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ച ചോറിൻ്റെ പകുതി ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം പകുതി ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യും ഇതുപോലെ ഉള്ളി പൊരിച്ചതും മല്ലി പൊതീന ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒക്കെ ഒന്ന് വിതറാം കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ യെല്ലോ കളർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിൽ കലക്കിയിട്ടോ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടോ സാഫ്രോൺ കൂടിയും കലക്കിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ലെമൺ കുറച്ച് ലെമൺ ഒന്ന് പിഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് കളറിനുള്ള യെല്ലോ കളർ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാഫ്രോണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ അതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മസാല മുഴുവൻ ഈ റൈസിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിരത്താം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി ഉള്ള റൈസ് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി പൊരിച്ച ഉള്ളി മല്ലി പൊതീന പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കലക്കി വെച്ച ഒരു മഞ്ഞളും സാഫ്രോണും കൂടിയുള്ള മിക്സ് അതെല്ലാം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലാണ് കലക്കിയിട്ടുള്ളത് പാലുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൽ കലക്കിയാലും മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് ദമ്മാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷിനിട്ട് മുന്തിരി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ക്യാഷിനിട്ട് മുന്തിരി ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ദമ്മാക്കാൻ വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂടിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഞാൻ മൈദ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് മൈദ മാവ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ആട്ടയാലും മതി അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മൂടിയുടെ സൈഡിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് എയർ പോകുന്ന ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മി
അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ മൊത്തം മറക്കരുത് താങ്ക് യു